At the Putrajaya International Security Dialogue PISD press conference on Thursday, Deputy Prime Minister and Home Minister Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi said that Islamic nations need to cooperate with each other as well as other nations to tackle Islamophobia. Dr. Ahmad Zahid says that non-Islamic nations had the wrong perception of Islam due to the actions of a small number of Muslims. Perbuatan segelintir mereka yang menyalah tafsirkan Islam itu telah menyebabkan imej Islam itu tercala dan uh, ketercalaran ini disebabkan oleh apa yang telah berlaku di beberapa buah negara yang minoritinya Islam tetapi melakukan keganasan di kawasan-kawasan berkenaan pada emak saya ianya memerlukan kerjasama umat Islam bukan saja di negara ini dan serantau tetapi umat Islam keseluruhannya di dunia bagi membetulkan persepsi ini after a courtesy call from the Australian Immigration and Border Protection Minister, Peter Dutton, Malaysia and Australia have agreed to share expertise in fight terrorism threats. Kami telah mengadakan uh, perbincangan resmi apabila kami menyertai uh, persidangan antarabangsa di Sydney uh, awal tahun ini. Australia telah uh, bersetuju untuk memberikan uh, beberapa kemudahan dari segi uh, uh, border protection disebutkan uh, tentang bagaimana kerjasama uh, antara dua negara di dalam pelaksanaan uh, kawalan di peringkat uh, sepadan khususnya uh, bagi uh, <coughs> menentukan uh, APSS Advanced Passenger Screening System yang telah dijalankan di Australia dan lebih lama daripada Malaysia. Sistem biometrik, sistem e-gate dan juga bagaimana screening dapat dilakukan di pintu-pintu masuk yang bukan melalui lapangan terbang, umpamanya melalui jalan darat dan juga melalui jalan laut. Dr. Ahmad Zahid says, Australia has also offered to provide training for our police and other enforcement agencies. In exchange, Australia will like to learn and adopt our approach towards rehabilitating extremists.